ይህ ዳቸበለ ነው ዳቸበለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል አርብ የካቲት 9 2010 ዓ.ም ተመረት ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን እንደምናመሻችሁ የምትከታተሉት ከዶቼ በለ የሚተላለፍላችሁ ስርጭታችን እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ይዘልቃል አውራችሁን ቆዩ የዓለም ዜና የዜና መጽሔት እንዲሁም ሳምንታዮቹ የወጣቶች ዓለምና የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት በአንድ ሰዓት ቆይታችን ተካተዋል የእሁዱን ውይይትም ባጭሩ የምናስተዋውቅበት ቅንብር አለ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ዛሬ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ጋዜጠኞች መግለጫ ይሰጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነው መረጃው እንደደረሰን እናቀርባለን ከአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን መልቀቅ በኋላ የአዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር መሰየምን የሚያካትተው የስልጣን ሽግግር ላይ የሕግ ባለሙያ አስተያየት ጠይቀናል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን መልቀቅ ላይ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ያሉትንም አሰባስበናል የኢትዮጵያ መንግስትና የኦብነግ ድርድር የቀረበበት ተቃውሞ ላይ ያተኮረ ዘገባም አለን በዜና መጽሔት በወጣቶች ዓለም ወጣቶች ሙስናን እንዴት መዋጋት ይችላሉ በሚል ራስ የተቀናበረ ዝግጅት ይጣበቀናል በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝትም ሰሞኑን በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ትኩረት የተሰጣቸውን ጉዳዮች እንቃኛለን ስርጭታችን በራዲዮ በ1995 ኪሎ ሄርዝ 25 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ይተላለፋል በሳተላይት በአረብ ሰዓት በድር 4 በ11996 ሜጋሄርዝ DWA2 26 ዲግሪ ኤስት ላይ እንገኛለን ማገናኛ ወይንም ትራንስፖንደሩ 15 ነው በደረጃችን ወይንም DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌትም ስርጭታችንን መከታተል ትችላላችሁ አሁን ወደ ቀዳሚው ዓለም ዜና ነው የምወስዳችሁ ማንተ ጋፍቶት ስለሽይ ያቀርብልናል በመጀመሪያም አርስተ ዜና ሻሸመን የከተማው ውስጥ ዛሬ ጧት ማርደሚያ ቤት በሰዓት መያያዙን ሰዎች በጥይት መመታታቸውንም በስፍራው የነበሩ የአይን ማኞች ለዶቼቬሌ ተናገሩ የሳቱ መንሴና የጉዳቱ መጠን በውላል ታወቀም አዲስ አበባ የሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ በኢትዮጵያ የሚታየው የጸጥታ ሁኔታ ባልተጠበቀ መልኩ ሊባባስ እንደሚችል አስጠነቀቀ 54ኛው ዙር አመታዊ የሙኒክ የጸጥታ ጉባኤ በጀርመን መከላከያ ሚኒስትሯ ኦርዙላ ፎንደርላይን ዛሬ ተከፈተ ለሶስ ቀናት የሚዘልቀው ጉባኤ ለዓለም የጸጥታና የውጭ ፖለቲካ ጉዳይ ወሳይ ምራፍ ይጠርጋል ተብሎለታል ዜናው በዝርዝር ሻሸመን ውስጥ የሚገኝ ማርደሚያ ቤት ዛሬ ጧት ከ2 ሰዓት በፊት በሰዓት መያያዙ በሰዎች ላይም ጉዳት መድረሱን በከተማው የሚገኙ የአይን ማኞች ለዶቼቬሌ ተናገሩ አንድ ማንነታቸው እንዳይገለጥ የፈለጉ ግለሰብ ዛሬ ጧት በማርሚያ ቤቱ እሳት መነሳቱን እንደሰሙ ከብርካታ ሰዎች ጋር ወደ ስፍራው መተማማቸውን ተናግሯል። ዛፍለስ የተቃጠለ ያለው የማርሚያ ቤት አገኘን ታት ለማድፈስ ሞፈር በዲጄት ተመቶ ያለው ሰው ያገኘን እንዲሁም ደግሞ የተቃጠሉ ነበሩ እነሱ ለማሳት እሳቱንም ለማልፋት ፍቅራት እናደርግ ተቃጠለ ማለት ነው። ከላካመቶ ይሁላይ አንጂ ካረስ ነበር። ካመቶ በሻሸመኔ ማርሚያ ቤት ዛሬ ጧት የተነሳው እሳት መንሴ ምን እንደሆነል ታወቀም የሳት አደጋ ምድረሱን ለመንግስት ቅርበት ያለው መገናኛ ብዙአን ፋና ዘግቦ በአደጋው አንድ ሰው መሞቱንና ሶስት ሰዎች መጎዳታቸውን ያደጋው መንሴ ግን እስካሁን ይፋለ መሆኑን ጠቅሷል አዲስ አበባ የሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ትናንት በድረገጹ ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ የሚታየው የጸጥታ ሁኔታ ባልተጠበቀ መልኩ ሊባባስ እንደሚችል አስጠነቀቀ የኤምባሲ ሰራተኞቹም ከአዲስ አበባ ውጪ ካለ ኤምባሲው ዕውቅና እንዳይንቀሳቀሱ አሳስቧል የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም የስልጣን መልቀቂያን ተከትሎ በኢትዮጵያ ነገሮችን በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን የገለጠው ኤምባሲው በኢትዮጵያ ያለው የፖለቲካ ሂደት ያልተጠበቀ የጸጥታ ሁናቴ ሊያስከትል እንደሚችልም አመልክቷል። 
የደቡብ ሱዳን ተፋላሚዎች አዲስ አበባ ውስጥ ዛሬ ስምምነት ሊፈርሙ እንደሚችሉ የተባበሩት መንግስታ ድርጅት የደቡብ ሱዳን ልዩ መልክተኛ አስተዋቁ ልዩ መልክተኛው ዴቪድ ሺረር አንዳች ስምምነት ሊደረግ እንደሚችል ለጋዜጠኞች ትናንት በሰጡት መግለጫ ተናግሯል በደቡብ ሱዳን ተፋላሚዎች መካከል ውይይቱ የተፈለገውን ያህል አለመጓዙን የገለጡት ልዩ መልክተኛው ዛሬ ይደረጋል ያሉ ስምምነት ለቀጣይ ውይይት መንገድ ሊከፍት ይችላል ይሆናል ብሏል ዴቪድ ሺረር በተፋላሚዎቹ መካከል ባለፈው ሳምንት ንግግሩ በጥሩ መልኩ ባይጀምርም ተፋላሚዎቹ ባነስተኛ ቡድኖች እንደተከፈሉ መጠነኛ መሻሻልም እንደታየ ገልጧል እንደ ልዩ መልክተኛው ሆነ በአሁን ወቅት መነጋገር ያወኑት አባይት አጀንዳዎች የጸጥታና ህገ መንግስታዊ እንዲሁም የመንግስት አስተዳደር ናቸው ይህ ዶቸቬሌ ሬዲዮ ነው አንድ የ20 አመት ወጣት ሶማሊያዊ ጀርመን ካርልስ ሩየ ከተማ ውስጥ በሽብር ተጠርጥሮ ተያዘ ወጣቱ የሶማሊያ ዜጋ በሽብርተኝነት የተፈረጀው የሶማሊያው አልሸባብ ታጣቂ ቡድን አባል እንደሆነ የካርልስ ሮይ ሐቃቤ ህግ ዛሬ ይፋድርኳል ተጠርጣሪ ወጣት ከዛሬ 6 አመት በፊት የሶማሊያ መንግስት ሰራተኛን ተኩሶ ለመግደል አንድ አሸባሪን እንደተባበረ ሰራተኛው ግን ሳይሞት መቁሰሉን አቃቤ ህግ አትቷል ወጣቱ ባልሸባብ ታስሮ እንደነበር በኋላም የዛሬ 6 አመት በተለያዩ የአፍሪካ አግራት አቆራርጦ ከጣሊያን ጀርመን መግባቱን የካርልስ ሩሀ አቃቤ ህግ ገልጧል የሙኒክ የጸጥታ ጉባኤ ሐላፊ ቮልፍጋንግ ኢሺንገር 54ኛው ዙር አመታዊ ጉባኤ ዛሬ በጀርመኗ ሙኒክ ከተማ ከመጀመሩ ቀደም ብለው ባሰሙት ንግግር ባሁን ወቅት ያለም የጸጥታ ሁኔታ እንደሚያሳስባቸው ገለጡ። ሊቀመንበሩ ለዶቼ ቬሌ እንደተናገሩት ያለም ማህበረሰብ ባሁን ወቅት ወሳኝ የሆነው መተማመን ርቆታል ብሏል። የጸጥታ ባለሙያው በተለይ ባለም ዙሪያ የሚታዩ ግጭቶች ፍጥጫዎችና ዓለም ረጋጋቶች ይበልጥ እንደሚያሳስባቸው ተናግሯል። ሆኖም ኢሺንገር በሙኒኩ የጸጥታ ጉባኤ ተስፋ ሰንቋል። I hope that Munich can contribute ሙኒክ ቢያንስ አንድ አጭ አይነት ንግግር በድጋሚ እንዲጀምር የበኩሏን ታበረታ አታለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ንግግሩ በሞስኮና ዋሽንግተን ብቻ ሳይሆን በሞስኮና እንደ ዩክሬንዋ ኪቭ ባሉ ትኩረት በሚሹ ሌሎች በአለም ዙሪያ ያሉ ሀገራት ጭምር ይሆናል ብዬ ያስባለሁ ስለዚህ ተስፋ አላደርግም ማለት አይደለም ግን ደግሞ ኡነታውን መጋፈጥ አለብን ከአለም አቀፍ ሰላምና ጸጥታ አንጻር ዓለም ባሁን ወቅት አሁንም በጣም መጥፎ ሁኔታ ላይ ናት በሙኒኩ የጸጥታ ጉባኤ ካለም ዙሪያ 20 ርሳነ በራትና መሪዎች እንዲሁም 75 የውጭና የመክላካ ሚኒስትሮች እንደሚሳተፉ ተገልጧል በጀርመን መክላካ ሚኒስትሯ ኡርዝላ ፎንደርላይን ተከፍቶ ለሶስ ቀናት የሚዘልቀው ጉባኤ ለዓለም የጸጥታና የውጭ ፖለቲካ ጉዳይ ወሳኝ ምራፍ ይጠርጋል ተብሎለታል አቃቤ ህግ የ18 አመት ስርዓት የጠየቀበት የጀርመንና የቱርክ ዜግነት ያለው ጋዜጠኛ ዴኒስ ዩቼልን የቱርክ ፍርድ ቤት ዛሬ በዋስ ከስር ለቀቀ። በጀርመንኛ ቋንቋ የሚታተመው ለታዊ ዲ ቬልት ጋዜጣ ባልደረባው ነው የ44 አመቱ ጋዜጠኛ ከቱርክ ታላቋ ከተማ ኢስታንቡል ወጣ ባለ ስፍራ በሚገኝ ስር ቤት ለ1 አመት ያህል ክስ ሳይመሰረትበት ቆይቷል። የቱርክ አቃቤ ህግ ጋዜጠኛ ዴኒስ ዩቼልን የከሰሰው حزب ላይ ጥላቻን በማነሳሳትና በጥላትነት ወንጀል ነው የቱርክ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናሊ ዩልድሪም በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ጋዜጠኛው ነፃ እንደሚሆን ገልጠው የቱርክ ፍርድ ቤቶችም ነፃ መሆናቸውን በአጽንኦት ተናግረው ነበር የቱርክ ዝርያ ያላቸው በጀርመን ያረንጓዴዎቹ ፓርቲ ተጣማሪ መሪ ቼም ኦይስ ደሚር ዲኒትስን ጨምሮ ጋዜጠኞች በነፃነት ስራቸውን እንዲሰሩ ቱርክን ጠይቋል በደም ሳሳው ከቱርክ ጋር ወዳጅነት የለም ከዲሞክራሲያዊ ቱርክ ጋንጂ ህግ ከመከበርባት ዴኒስ ዩችልና ሌሎች ጋዜጠኞች በነፃነት ስራቸውን ከመይተገብሩባት ቱርክ ጋር ነው ወዳጅነቱ ይህ በእንዲ እንዳለ የጀርመን መራይ ተመንግስት አንጌላ ሜርክል የጀርመን ዜግነት ያለው ጋዜጠኛ ዴኒስ ዩችልና ሌሎች ጀርመናውያን ቱርክ ውስጥ መታሰራቸው በቱርክና ጀርመን ግንኙነት ላይ ደምና እንደሚያጠላ ተናግሯል። የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዚግማር ጋብሪኤል በበኩላቸው ዴኒስ ዊቼል ከስር መለቀቅ ብቻ ሳይሆን ቱርክ ለቆመው ጣት እንደሚገባው አሳስቧል። ይህ 
ከቦን ከተማ የራይኖን ዛግራብያ የሚተላለፈው የዶንቼ ቬሌ ሬዲዮ ስርጭት ነው አርማጮች የለቱን ዜና ለማጠቃለል አርስተ ዜናውን በድጋሚና ሰማለን ሻሸመኔ ከተማው ዛሬ ጧት ማረሚያ ቤት በሰዓት መያያዙን ሰዎች በጥይት መመታታቸውንም በስፍራው የነበሩ የአይንማኞች ለዶቼ ቬሌ ተናገሩ የሰዓቱ መንሴ አልታወቀም አዲስ አበባ የሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ በኢትዮጵያ የሚታየው የጸጥታ ሁኔታ ባልተጠበቀ መልኩ ሊባባስ እንደሚችል አስጠነቀቀ 54ኛው ዙር አመታዊ የሙኒክ የጸጥታ ጉባኤ በጀርመን መከላከያ ሚኒስትሯ ኦርዙላ ፎንደርላይን ዛሬ ተከፈተ ለሶስት ቀናት የሚዘልቀው ጉባኤ ለዓለም የጸጥታና የውጭ ፖለቲካ ጉዳይ ወሳይ ምራፍ ይጠረጋል ተብሎለታል መልካም ጊዜ ያለም ዜና ያቀረበልን ማንተ ጋፍቶት ስለሺ ነው ይህ ዶቸ ፈለነው የዜና መጽሔት በኢትዮጵያ የስልጣን ሽግግር እንዴት በአቶ ኃይለ ማርያም ስልጣን መልቀቅ ላይ የተሰባሰቡ አስተያይቶች እንደዚሁም በኢትዮጵያ መንግስትና በኦብነግ ድርድር ላይ የተሰነዘረው ተቃውሞ በዛሬው የዜና መጽሔት የሚተኮርባቸው ጉዳዮች ናቸው ወደ መጀመሪያው ቅንብር ስናልፍ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በገዛ ፈቃዳቸው ካላፊነታቸው እነሳለው ማለታቸው ያነጋገረ በርካታ ጥያቄዎችንም ያስነሳ ነው ለድርጅታቸውና ለመንግስት የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤ ማስገባታቸውን ተናንት የተናገሩ አቶ ኃይለ ማርያም ጥያቄያቸው በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ተቀባይነት እስከሚያገኝ ድረስ ባላፊነታቸው ላይ እንደሚቆዩ አሳውቀዋል ሆኖም የኢትዮጵያ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ ላይ መቼ ውሳኔ እንደሚሰጥም ሆነ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር መቼ እንደሚሰየም በግልጽ የተነገረ ነገር የለም በኢትዮጵያ ብዙ መካል ተለመደው ከአቶ ኃይለ ማርያም የስልጣን መልቀቅ ጥያቄ በኋላ የስልጣን ሽግግሩ እንዴት ሊሆን ይችላል ምንስ ይተበቃል ስንል የሕግ ባለሙያ አቶ ተማም አባ ቡልጎን አነጋግረናል እነሆ አቶ ተማም አባ ቡልጎ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር በፈቃዱ ካላፊነት ሲነሳ በሕጉ መሰረት እንዴት ነው የስልጣን ሽግግሩ የሚከናወነው የስልጣን ሽግግሩ ወደ ብክተ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የሚሄደው በህገ መንግስቱ መሰረት እንግዲህ ወይም ደግሞ ስልጣን ያለው እንግዲህ ይሃዴግ ስለሆነ ይሃዴግ የራሱ ሶመርቶ ጠቅላይ ሚኒስተር ያደርጋል ማለት ነው ከዛ ነገሮች እንዴት እንደሚሆነው እንግዲህ እርግጠኛ መሆን አይቻልም የይሃድግ ምክር ቤት ከወሰነ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሰየም የሚችልልና ከየትኛው ድርጅት ወይንም ቢሄር ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል እንግዲህ ከስካሁኑ ልምድ በመነሳት እኔ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ የሴራ ፖለቲካ ነው እስካሁን የነበረው በይሃድግ አሰራር የአማራና የዩሮፖ ህዝብ እስካሁን ኤሊቱ ተጣልቶ ነው ይኖር የነበረው ኤሊቱ ደግሞ ከይሃድግ ውጪ የነበረው ነው ባዲንና የኦፒዲዮ ሰዎች ተቀባይነት ያገኙ ስለመጡ በአንድ አንድ የይሃድግ ባለቤቶች የሚባሉ አሉ በነሱ ዘንድ ከሬፋ ፈጥሯል ነው የሚባለው ስለዚህ ምንድነው አቶ ለማ ና የኦፒዲዮ ሰዎች አሁን ተቀባይነት ያገኙ ስለመጡ ከባዲን ጋር የመስማማት ምንድነው የተባለው መርሃል ባግንኙነት ያሉት እንት እየፈጠሩ ግን የሄዲግ ባለቤቶች ሊያስቸግሩ ስለመጡ ሁለቱን የማጣላት ስራ ይፈጸማል ብዬ ነው ማስተባው ስለዚህ አሁን ለማ ጠቅላይ ሚኒስተር ይሆናል ተብሎ በተጠበቀበት ሁኔታ ከባዲን አንድ ሰው ጠቅላይ ሚኒስተር ያረጉና እንደ ለማን አስቆርፈው በዛ መሰረት ለማያዝ የሚሄዱ ይመስለኛል አቶ ለማ የምክር ቤት አባል ስላልሆኑ እናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን እድላቸው ይጠበበ ነው የሚሉም አሉ። ይሄን የሚያነሱት አሁን ቀድም ያልኩሽን ነገር ለማሳካት ነው። አቶ ለማ ወጣ ወጣ ብሎ በአማራም በኦሮሞ በኢትዮጵያ ዘንድም ተቀባይነት ያገኙ ስለመጡ እሳቸው ይሄን ነገር እንዲመኙ ካደረጉ በኋላ አሳልፈው ለባዴ ቦታው ወይ ለሌላ ሰው በመስጠት እነዛ ሰዎች በዛ ምክንያት ተጠማምዶ ይሄዱ ለማድረግ የሚሞከር ሙከራ አለ የሚባል ወሬ የሰማን ነው። ዞሮ ዞሮ ለኢትዮጵያ ህዝብ ቢቆመ ሰው ያለው ስልጣን ላይ የሚጣላ ከሆነ ህጻረ ህዝብ ነው ራሱ ነው ሁሉ ለመነጋገር አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ ቆይ ያስተገረ ያለው ፍራቱ ነው ሲስተም ውስካል ተለወጠ ድረስ ከበደ ሆነ መገርሳ በርህ የሆነ ወዳጆ ሁሉ አንድ አይነት ነው የሚሆነውና የፍራ ችግር ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ወጥሮ ያዘው ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌላ እስከሚተካቸው ድረስ ስልጣን ላይ ቆይ ያለው ቢሉም 
አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ስካል ተተካድረስ የስልጣን ክፍተት ሊፈጠር ይችላል የሚሉ ስጋቶችን የሚያነሱ አሉ እንግዲህ ይሄም አሁን አገሪቱ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት ይመስላል ይህ ይታያል ወይ አይታይም ኢትዮጵያ ውስጥ ኮ ህዝቡ ሚኖሮ መንግስት ስላላ አይደለም በራሱ ህግ ወግና ማረግ ነው ሚኖረው እንጂ ታውን በኢትዮጵያ የነበረው አግባብ የመንግስት አግባብም አልነበረም አንዱ ባንዱ ላይ ከፈከስ የነበረበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ ስካውን ሚኖር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስላሉ አይደለም ይሄድክ ስላለም አይደለም ኢትዮጵያ ህዝብ ጥብቅ ማህበራዊ መሰረት ያለው ህዝብ ነው እርስ በርሱ ተታችሎ አይደለም ተግባብቶ ቢኖር ህዝብ ነው ስለዚህ ኖሩ አልኖሩ ይሄ ይሄድክ ማስወካካ ነው ሰላም ይጣፋል እንዲ ሆነ ምንም አይመጣም እንደም ኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ይሄድክ ስለሆነ ይሄድክ ከኛ ላይ ቢነሳ የተሻለ ነገር ነው የሚሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳጅ ኢትዮጵያ ችግርም አይደለም የኢትዮጵያን ችግር ብቻቸው አልፈጠሩ ያው ችግሩ አካል ናቸው እሳቸው በተሰጋሪ ነበሩ ይመስለኛል እሳቸው ራሳቸው ነው ነጻ ያወጡ ታውጡ ሆነ አባሯቸው ሆነ እሳቸው ነጻ ነው ያወጣቸው ዞሮ ዞሮ እዚህ ብሎ የሚያስቆካኩ ነገር እንዲመጣል እንዲመጣል እኛ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ያደረገ ነው ይሄ ነው ወስደው አቶ ተማም እስካሁን ባይረጋግጥም ያስቸኳይ ግዚያዊ አዋጅ ይደነገጋል ተብሎ እየተወራ ነው ይህስ በምን አግባብ ነው ሊሆን የሚችለው ማንስ ነው ሊደነግግ የሚችለው ባሁን ሁኔታ ማንም ሊደነግግ አይችልም እንግዲህ ለፍ ተክላይ ሚኒስተር ነው ያለው አጨቋ ግዚያዊ አዋጅ የሚያሳውጅ ነገርም የለም አጨቋ ግዚያዊ አዋጅ ፎቅድ በሁኔታዎች አሉ እነዛ ሳይሟሉ አይታወጁ አሁን በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ በተለመደ የጋስተዳደር ሊፈጠር የሚችል ነው ያ ባለበት ሁኔታ አጨቋ ግዚያዊ ማወጅ ማለት መፈንቀለ መንግስት ማለት ነው መፈንቀለ መንግስት ተደርጎ ወታደሩ ወደ ፍልጣሪ ማምጣት አካሄድ ካለወነ በቀር በኢትዮጵያ አሁን ባለንበት ሁኔታ አጨቋ ግዚያዊ አዋጅ የሚያሳውጅ ነገር የለም አቶ ተማም አባ ቡልጉ በጣም አመሰግናለሁ አድማጮች የምትከታተሉት ከዶቸቨለ የሚተላለፍላችሁ የዜና መጽሔት ዝግጅታችን ቀጥሏል። ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ዛሬ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ጋዜጠኞች መግለጫ ይሰጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነበረ ሆኖም መግለጫው ወደ ነገ መተላለፉን ዘጋቢያችን ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ነግሮናል ወደ ቀጣዩ ዘገባ ሰናል ፊ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስልጣን ለቀቀለው ማለታቸው በጎ ነው ሲሉ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተናገሩ ሆኖም ለዶቸ በለያ አስተያታቸውን የሰጡት እነዚህ ኢትዮጵያውያን የህزب ጥያቄ የግለሰብ ለውጥ ሳይሆን የሥርዓት ለውጥ መሆኑን ተናግረዋል በጉዳዩ ላይ ዶቸ በለያ አስተያይቱን የጠየቀው የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጉዳዩ የሀገር ውስጥ መሆኑን አስተውቆ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልቀቅ ለወደፊቱ ሁሉን አቀፍ የፖለቲካ ተስፋን የሚያበረታታ ነው ማለቱን ከዋሽንግተን መክበብ ሸዋ ዘግቧል ከቅርብ ግዚያት ወዲ የገዢው ፓርቲ ኢያዲግ አባላት ስልጣን የመልቀቀ ጥያቄ ያቀረቡ መሆኑ ይታወሳል አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳና የቀድሞ የኮሙኒኬሽን ሚኒስትር በረከት ስሞን የቅርብ ግዜ ትውስታ ናቸው አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ተመሳሳይ ጥያቄ አቀርበዋል የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምን ከስልጣን ለመልቀቅ ጥያቄ ማቅረብም በተመለከተ ዩናይትድ ስቴትስ እንዴት እንደምትመለከት ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ላቀረብ ነው ጥያቄ የውጭ ጉዳይ መስራ ቤቱ የመካከለኛው አፍሪካ ክፍል ሐላፊ ክሪስ ክሬመር በኢሜል በሰጡት መልስ ይህ የኢትዮጵያውያን የውስጥ ጉዳይ ነው ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተልም እንገኛለን የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጥሪም የኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ መረጋጋት መስተዳደርና ኢኮኖሚያዊ እድገትን የሚያጠናክርና ለወደፊቱ ሁሉን አቀፍ የሆነ የፖለቲካ ሂደት ተሳትፎን የሚያበረታታ ነው ብለዋል ሶስት የዩናይትድ ስቴትስ ነዋሪዎች አስተያታቸውን ሰጥቷል እነሱም አቶ ዮሐንስ ጉርሙ አቶ ብርሃኑ እጅጉና አቶ ዳዊት ገለሶ ናቸው ሐሳባቸውን በቀደም ተከተል ያቀርባሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልቀቃቸው ግጥ ወደፊት የሚመጡት ነገሮች አናቀም ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ በፊተኛው ጠቅላይ ሚኒስትር ሙሉ ስልጣን ያላቸው አይደሉ እንደውም የሳቸው መልቀቅ ሌላ ችግር ያስከትላል ይሆን የሚል حساب ነው ያለኝ እኔ ምክንያቱም ታደራዊ ኩዴታ ለማካሄድ አስበው ይሆን የሚል حسابም አለ ግን በሰላማዊ መንገድ የሽግግር መንግስት ከተቋቋመ አገሪቷ ወደ ሰላም ከሄደች ደስ የሚል ነው ያደረጉትም ነገር አንድ ታሪካዊ ምራፍ ከፈቱ ማለት ይቻላል አይለ ማርያም ደሳለኝ አሁን ስልጣናቸውን እንደሚለቁ በግለጫ ሰጥቷል ይሄ ነገር በጣም አስደሳች ነው ነው ቀድሞ መደረግ የነበረበት ነገር ነው በመጀመሪያ ደረጃ በየጥያቄው ያለው ስራ ፍልጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስራ ሰው ይገላል በዘረፋ ላይ ተማራን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ጣላ መጣም የዝሆን ቁጥርና ስራቸው ባማከለመሉ ክልና የለም ስለዚህ ይሄ ነገር ይስተካከል ነው የጠየቀ ያለ ስራ ስለውጥ ነው እንደ ግለሰብ ነው ማለት ነገሩ ነው ብቻቸው ግን 
ቦታው ከለቀቁ ግን ምናልባት ተሰሚነት ያለው ሰው ይመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እና ፍትህ ይመጣል ብዬ ገምታለሁ ማለት ነው። ዳዊት ጋላሶ ይባላልው የወላይታ ብሄረሰብ ተወላጅ ነኝ የትናንት ነውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን የመልቀቅ ጥያቄ ሰምተናል እዚ በሰመና መርካ ያለን የከባቢ ተወላጆች በአንድ በኩል ስልጣን መልቀቁ ለአገሱ ሰላማዊ ሽግግር የሚበጅ ነው የሚመስለን ሱን በጥሩ መልኩ እናየው በሌላ መልኩ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን የመጡት በወላይታ ህዝብ ምርጫ ወይም ፍላጎት ሳይሆን በድርጅት ነው ወላይታ ህዝብ ሰሩትም ስራ እጅግ በጣም ዝክተኛ ነው እና ወላይታ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያለበት አካባቢ ነው ብዙ ስራ አጣ ያለበት ብዙ ችግር ያለበት አካባቢ ነው የወላይታ ችግር ለመቅረፍ የተሰራው ስራ የለም በሳቸው የስልጣን ዘመን እና የወላይታ ህዝብ እንደውም በሳቸው ስልጣን መውጣት ምክንያት ተጎትቷል በየአካባቢው ለስራ ፍለጋ የሄዱ ወላይታዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦር በእኛ ላይ አዟል በሚል ክሬታ ግለሰቦች እየተወዱ እየሞቱ በሻሽመን በዙዋይ አሁን ደግሞ በቢሾፍቱ እንደገና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በየሄዱበት እየተገደሩ ነው ያሉት እና ኤንኤስኤፍዩ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትርም የወላይታ ወያኞችንና የወላይታ ህዝብ ለይተው እንዲያይ ነው የሚፈልገው ለዶች በለ ሬዲዮ ዘገባ መከብሽዋ ነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም በአሸባሪነት ከፈረጀው ኮጋዴን ብሄራዊ ነጻውጪ ግንባር ኦብነክ ጋር ባለፈው ሳምንት ኬንያ ውስጥ አካሄዷል የተባለው ድርድር ተቃውሞ ቀጥሞታል ንግግሩ መካሄዱን የተቃወሙት ወገኖች ድርድሩ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚነካና ተካሄደ የተባለበት ወቅትም አጥያቂ መሆኑን ለዶች ፈለተ ተናግረዋል ድርድሩ መካሄዱ በይፋ ለህزب ዓለም ነገሩም ተተችቷል ናትናኤል ወልዴ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝርዝር ዘገባል ኮለናል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ማረጋገጫ መሆነ ማስተባበያ ባይሰጥበትም ያገሪቱ ፓርላማ ከአመታት በፊት አሸባሪ ድርጅት ብሎ ከፈረጀው የኦጋዴን ብሄራዊ ነጻውጪ ግንባር ኦብነጋር መንግስት ለአራት ቀናት ያክል በኬንያ ናይሮቢ ድርድር ሲያካሂድ መሰንበቱ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ሲገለጽ ቆይቷል በሰሜን አሜሪካና አውሮፓ ከፍተኛ የፖለቲካ ተሳትፎ ያላቸው አንድ አንድ ግለሰቦችም የኢትዮጵያ መንግስትና የኦብነግ ድርድርን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተሸረበ ሲራ በሚል የ ተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምቷል ቪዥን ኢትዮጵያ የተባለውን የፖሊሲ ጥናት ተቋም የሚመሩትና የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ የተባለው የአራት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት ፈጣሪ ተብሎ የሚጠሩት ዶክተር ጌታቸው በጋሻው የኢትዮጵያ መንግስትና የኦብነግ ድርድርን ክፉኛ ከተቃወሙ ግለሰቦች መካከል አንዱ ናቸው የኢትዮጵያን ተቀም የሚነካ ነው ለማለትኛ ዲያስፈረ ሁለቱም በጋራ ያሏቸው አቋሞች ናቸው በኦያኔም በኩል የክራይን መንግስት መስሮተው አለመቆየት ሐሳብ አላቸው ይሄ ማለት እንግዲህ ከኢትዮጵያ መገንጠል ማለት ነው ኦብነክ በኩልም የኦግዴምን ሶማሊ አካባቢ ከኢትዮጵያ ገንጥሎ ምናልባት ከተቻለው ከሶማሊያ ጋር አደጎ ታላቂቷ ሶማሊያን የመገንባት አላማ ያለው በራሱ ባንዲራ ላይ እንኳን ያችን ባላ አምስት ኮከብ ያደረገ ድርጅት ነው እና ሚነጋገሩት እንዴት አድርገው ከኢትዮጵያ እንደሚለዩ ነው ዋና አላማቸው ብለን ነው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴግ ምክትል ሊቀ መንበር የሆኑት ዶክተር ዲማ ነገውም የኢትዮጵያ መንግስትና የኦብነግ ድርድርን እንደሚቃወሙ ገልጿል። እሳቸው እንደሚሉት ድርድሩ በኢትዮጵያ መንግስት ደረጃ ሳይሆን በህዋትና በኦብነግ ደረጃ የተደረገ ነው። ይሄንን ድርድር የሚያረጋው የወያኔ ጦር አለቆችና የወያኔ ጸጥታ ኃላፊዎች ናቸው። በዚህ ድርድር ውስጥ ያሉ ወያኔ ያለው ነው ሌላም ሰው ያለበት አይመስልም የኦጋዲን ብሄራዊ ነጻነት ግንባር አንዱ ዋናው ጥያቄው የራስን ድል በራሴ ወስጥ መብት ይሄን መብት እስከ አውቆለት ነው ማለት ነው ስምምነት ላይ የሚደርሱ እና ያሳሰበልም ማአላ ሀገር ውስጥ አሁን ኦሞና አማራው አካባቢ አልመረጋ ጋር ባለበት ሁኔታ ውስጥ እንደዚህ አይነት ድርጅት ጋር የሚተራተረው በተለይ ሌላው ህዝብ ባልተካፈለበት ሁኔታ ውስጥ በማንኛውም ሳኔ ባጠቃላይ ለሀገሪቱ አደገኛ ሁኔታ ሊፈጥር ይችላል ከሚል ስጋት ነው መግለጫ ያወጣ ነው ባሁኑ ሰዓት ላይ ህዋት የሚባለው ፓርቲ ነው ከኦኤንኤልኤፍ ጋር እየተደረደረ ያለው እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት አይደለም እየተደረደረ ያለው የሚለው ነገር በመረጃ ማስደገፍ ይቻላል እንግዲህ የተደረደሪዎቹ ስም ድርድር ማየት ነው ማና ማና ቸው የሚተራደሩ አንዲያ ነገር ድርድሩ ራሱ በድብቅ በሚስጥር ነው የሚካሄደው በኢትዮጵያ ህዝብ 
ተደብቆ ማለት ነው እና ለምን በመንግስት ደረጃ ያለን አካል አንድን ክልል ለመገንጠል ለማስገንጠል ወይም ደግሞ ተመሳሳይነት አላማ ስላላቸው ነው ድርድሩን ያካሄዱት ብሎ መደምደም ይችላል ከሱ ጋር ያይዘው ደግሞ ይሄ ድርድር የመጀመሪያ አይደለም 2012 2013 ላይም ተመሳሳይ ድርድሮች ከኦብ ነጋር የተደረጉበት ሁኔታ ነበርና አሁን ይሄንን አቋም ይዞ መውጣቱ በራሱ ትክክለኛ ግምገማ ላይ ተመሰረተ ነው ብሎ መደምደም ይችላል ኛን በእንደዛ እንድን ገመደም ያደረጉ በወያኔ ካድሪዎች በተለያዩ ድረገጾች እና አደባባይ ቦታዎች ላይ የሚነገሩት ነገሮች ሁሉ በክንዛቤው ውስጥ ማስቀባት ነው እና ይሄ የትግራይ መገንጠል የሚባለው ነገር በጥብቅ የወያኔ ደጋፊዎችና ካድሪዎችና ድረገጾች ላይ እየወጡ ያሉ ነገሮች ናቸው ከሌሎች የኢትዮጵያ حزب ጋር እየተጣላ ኤዶ ኮኦብ ነገ ጋር አሁን ድርድር ውስጥ መግባትን ምን አመጣው ከተለያየ አቅጣጫም ቢነሱ አንድ ግብ አላቸው በኢትዮጵያ መንግስትና በኦብ ነገ መካከል በኬንያ ናይሮቢ ለአራት ቀናት ያህል ተደረገ በተባለው ድርድር ዙሪያ ላይ ድርድሩን የተቃወሙ ኃይሎች ለነሷቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለማግኘት በኒውዮርክ ከተማ ለሚገኘው የመንግስታቱ ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ ሚሲዮንና አዲስ አበባ ለሚገኘው የውጭ ጉዳይ ዋና መስሪያ ቤት በተደጋጋሚ ያደረኩት የስልክ ጥሪ ምላሽ አላገኘም ለዶይቸ በለ ለተጠናቀረው ዘገባ ናትናኤል ወልዲነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ አድማጮች በዚሁ የናትናኤል ዘገባ እንግዲህ የምሽቱ የዜና መጽሔት ዝግጅታችን ያበቃል የምናስከትለው በመጪውሁድ የሚተላለፈውን እንወያይ ባጭሩ የሚያስተዋውቀው እንቀንብር ነው ከሁለት አመታት በላይ ዘለቀ የተቃወሙ እንቅስቃሴ በሚካሄድባት ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜያት ወዲ ያልተጠበቁ ለውጦች እየታዩ ነው በተለይም በኦሮሚያ ክልል ለሚታዩ የለውጥ እንቅስቃሴዎች የክልሉ ገዢ ፓርቲ ኦሮሞ حزب ዲሞክራሲያዊ ድርጅት በመጻሩ ኦህዴድ የብዙዎችን ትኩረት መሳብ ጀምሯል ለህزب ጥያቄዎች ጆሮ መስጠቱን የገለጸው ኦህዴድ በቅርቡ በሀገር ውስጥ ሆነ ውጪ ከመንቀሳቀሱ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር አብሮ ለመስራት ጥሪውን አቀርቧል ጥሪው ባውንታዊነት የተቀበሉት እንዳሉ ሁሉ ጥያቄና ጥርጣሪያቸውን የገለጹ አሉ። ዶቸቬለ የሁዴድ ጥሪና እንደምታውን በተመለከተ አዋያይቷል የውይይቱ ተሳታፊዎች ካነሷቸው ነጥቦች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል። ኦፒዲዮ ካለጣሲ ድርጅት ነው ህዝቡንም ጥያቄ ለማመለስ ማጥም ያለ መስለንም አይችልም ዋናው ኢፒአርዲኤፍ ነው ኢፒአርዲኤፍ ያለው ለሚያደርጉ ካለጣሲ ድርጅቶች ናቸው ስለዚህ ጥያቄ ተመለሰ ማይመስለኝም ለወደፊትም ወያኔ ፖለቲካውን ጦሩን የሴኩሪቲውን ማዋቀርታው ይዞ ስካለ ድረስ ህዝብ ጥያቄ መመለስ አይመስለኝም አሁን እሚነሱ ተወዴ ተለጣፊ ድርጅት ነው የሚሉት ከዚህ በተለመደ የግል ግምገማና ድርጅቱን ማይወክል ግምገማዎች ብዙ ለኦርሞ ህዝብ ትግል ይፈይዳል የሚል ነገር የለም ይነስል ይዛም ዛሬ የህዝቡን ጥያቄ በተጨባጭ እየመለሰ ያለው ወዴት እንጂ ውጭ ዓለም ላይ ቁጭ ብሎ ሌላውን በማፈረጅ የሚታወቁ ፖለቲካ ድርጅቶች አይደሉ በህዝብ ደረጃ ብዙ ወደፊት የሄደ ያለ ኦፒዶ ደግሞ የነን የህዝብ ልብታ እየሰማ ያንን እየመዘነ የህዝብ ጥያቄን ሙሉ በሙሉ ለመመለስ የሚያስችል ቁመና ላይ ነው አይደለም ለሚሚሎ ኦፒዶ ራሱን በሚያይበት ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ኦፒዶ ለሚያይበትና በአጣቃላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ባለበት ደረጃ ብዙ የሚያነጋግሩ ነገሮች አሉ። እኛ እንደምንናስበው ጠረጴዛ ዙሪያ ቁጥሮ መናገር ላይ ችግር የለም የሆኖ ሆኖ ግን ኦፒዲዮ ይሄንን ለማድረግ ችሎታ እንደሌለው ነው መናቀው ፈላጭቆራቹ ለሌላ አካል ስለሆነ ማለት ነው። ባውን ግዜን ቋም ብናይ ከሁለት ቀን በፊት የውስ ተፈናቃሊዎች በሃመር ሬሳውስ በጥይት እየገደሉ ኦፒዲዮ ሪውን ሁኔታ ያደርጋል ብለን አናለን በእኛ በኩል ሊናቅ የማይችል ሊጸበጥ ሊዳሰስ የሚችል ተቀባይ ለውጦች ያ መጣ ድርጅት ነው ወዴት አቅሙም አለው ለምሳሌ ያክል የሰኞችን ጉዳይ ብናይ ፌደራል መንግስት ደረጃ ያሉት ሰኞች የመፍታት ጉዳይ አጀንዳ ከመሆኑ ወፊት ከዛሬ አመጽ ጀምሮ ከ30 ሺህ በላይ ሰኞች እንዲፈቱ ያደረገው ወዴት ነው በራሱ ክልል የምተገባራ ያድርጎታል ያለማንም ሰው ፈቃጅነት ከልካይነት አሁን እንደውን እንግዲህ ምንድነው ያየን ያለ ነው ኢማሮች አሉ ወዴት ውስጥ እንግዲህ ወደ ኦሮሞስ ቢት ያከን ለማመለስ ይባኛ ግምጋማ ማለት ነው የሚሞክሩ ምናልባት እንግዲህ በኔ ቋንቋ ፊታቸው ኦሮሞ የሚመስል ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ በድሮ መንገል ለመሄድ የሚሞክሩም ሊሆኑ ይችላሉ ያከምም ጥያቄ ቢሆን አሁንም ቢሆን በአጣቃላችን እንደመለከተው ችግሮች እየያየ ነው አድማጮች ሻይ የለገሰ የመራችሁን ሙሉን ወይት ሁድ 
ከዜና በኋላ እንድትከታተሉ ኮዲዮ እንጋብዛለን በቀሪው ጊዜ እንግዲህ ሳምንታዮቹ የወጣቶች ዓለምና የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ዝግጅቶች ናቸው የሚቀርቡት ቀዳሚው የወጣቶች ዓለም እስኪቀርብ ድረስ ባሉን ጥቂት ደቂቃዎች ከዚህ ሙዚቃ ጋር አብረን ቆይ በለነው ከሁለት ሳምንት በፊት በተጠናቀቀው 